السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو آل آر فائن ویلکم ٹو یور بایولوجی کلاس اینڈ آئی ایم یور بایولوجی ٹیچر مس نے لازم اسٹوڈنٹس وی آر اسٹڈینگ لیسن نمبر ون انٹروڈکشن ٹو بایولوجی ان وچ ان لاسٹ لیکچر وی ڈسکسڈ اباؤٹ ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز ٹوڈے وی ول اسٹڈی اباؤٹ کیریئرس ان بایولوجی اوپن پیج نمبر فائیو آف یور بکس کیریئرس ان بایولوجی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بایولوجی کا بیسک نالج گین کرتے ہیں ٹھیک ہے بایولوجی کا ایز اے سبجیکٹ آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں ایٹ یور سیکنڈری اسکول لیول تو اس کے بعد ہائر سیکنڈری اور دین گریجویشن اینڈ پوسٹ گریجویشن میں کیا کیا اس میں کیریئرس ہو سکتے ہیں کیا کیا ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں کون کون سی فیلڈس میں آپ فردر پروسیڈ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور انٹرسٹ تو اس میں آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ بایو میں آگے اس کا اسکوپ کیا ہے ٹھیک ہے جب ہم بایولوجی کو پڑھتے ہیں ایز اے سبجیکٹ لیتے ہیں تو کیا اسکوپ ہے ادر دین ڈاکٹرس ٹھیک ہے کیونکہ بایولوجی کو اسی طرح سے کنفیوز کیا جاتا ہے کہ بس بایو پڑھ لی تو ایم بی بی ایس ہی کرنا ہے ڈاکٹر ہی بننا ہے نہیں بایو اس سے کہیں آگے ہے کہیں وسیع ایک آپ کہہ لیں ڈسپلن ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو ڈفرینٹ اس کے بارے میں بتاؤں گی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے بارے میں کہ جہاں پہ آپ اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں اینڈ دین یو کین گیٹ جابس اوور دیئر اٹ از اسینشیل دیٹ اسٹوڈنٹس آف ٹوڈے ہو ول آکیوپائی پوزیشنس آف لیڈرشپ ٹمارو ہیو دا بیک گراؤنڈ آف دا ماڈرن اینڈ فارورڈ لوکنگ برانچز آف سائنس اینڈ ایکوریٹ اینڈ ماڈرن نالج آف بایولوجی ول پرموٹ اے کمپریہینشن آف بوتھ سائنس اینڈ سائنٹیفک ریسرچ پروجیکٹس اٹ ول بینیفٹ دا لرنرس ان ڈائیورس لسٹ آف کیریئرس دا فالوئنگ آف دا کیریئرس دیٹ اے اسٹوڈنٹ آف بایولوجی کین پلان ٹو اڈاپٹ ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ سائنس پڑھتے ہیں سائنس کی کوئی بھی برانچ پڑھتے ہیں لیٹس سے بایولوجی کی بات کر لیتے ہیں تو اس کا آپ کو سب سے پہلے تو بیسک نالج کے بعد آپ کو نالج کی اپلیکیشن پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کہاں کہاں پہ اس نالج کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ کن کن شعبوں میں جا سکتے ہیں کن کن ڈپارٹمنٹس میں آپ جا سکتے ہیں اینڈ یو کین شو یور ٹیلنٹ اوور دیئر کچھ کیریئرس ہیں جو کہ بایولوجی سے ریلیٹڈ ہے بیکاز وی آر اسٹڈینگ دا سبجیکٹ بایولوجی سب سے پہلے جو ہے میڈیسن اور سرجری یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کیونکہ موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں بایولوجی کو جب رکھتے ہیں ایز اے سبجیکٹ اڈاپٹ کرتے ہیں تو ان کا جو کامن انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایم بی بی ایس کرنا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے دا پروفیشن آف میڈیسن ڈیلس ود دا ڈائگنوسز اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیزز ان ہیومن ٹھیک ہے میڈیسن کا جو پروفیشن ہے اس میں ہم کس سے ڈیل کرتے ہیں ڈائگنوسز اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیزز ان ہیومن ہیومن بینگس کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو ڈائگنوز کرنا یعنی کہ ان کا پتہ لگانا اور پھر ان کو ٹریٹ کرنا یہ ہم کس میں ڈیل کرتے ہیں پروفیشن آف میڈیسن اینڈ دین سیکنڈ ون از دا پروفیشن آف سرجری سرجری کی فیلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی پارٹس کو یا تو ریپیئر کیا جاتا ہے یعنی کہ باڈی پارٹ میں کوئی اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے کوئی بھی باڈی ٹیشو ہمارا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو آپریشن کے تھرو ریپیئر کیا جاتا ہے اگر ریپیئر کرنا پاسبل نہ ہو تو ریپلیس کیا جاتا ہے یا پھر ریموو کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ریپلیس کیسے کیا جاتا ہے فار ایگزامپل اگر کسی کی کڈنی بالکل فیل ہو گئی ہے وہ ورک نہیں کری تو اس کی کڈنی نکال کر اس کو کسی ہیلدی ڈونر کی کڈنی لگا دی جاتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی باڈی پارٹ ریموو کر دیا جاتا ہے فار ایگزامپل دا ریموول آف اسٹون تھرو رینل سرجری ٹرانسپلانٹیشن آف کڈنی لیور ریموول کا کیا مطلب ہے ایسا نہیں رہتا کہ کوئی بھی باڈی آرگن ریموو کر دیتے ہیں جیسے کڈنی میں اسٹونس بن جاتے ہیں تو ان اسٹونس کو سرجری کے تھرو یا آپریشن کے تھرو ریموو کیا جاتا ہے کڈنی اور لیور اگر ورک نہیں کر رہے کسی پرسن کے پراپرلی تو کسی دوسرے ہیلدی پرسن سے کڈنی یا لیور ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں کس میں ڈیل کی جاتی ہیں ان دا فیلڈ آف سرجری اور ڈائگنوسز اور ٹریٹمنٹ ڈیل کیا جاتا ہے ان دا فیلڈ آف میڈیسن اب یہ دونوں پروفیشن کس میں اسٹڈی کی جاتے ہیں بوتھ دیز پروفیشنس آر اسٹڈیڈ ان دا سیم بیسک کورس ایم بی بی ایس اینڈ دین اسٹوڈنٹس گو فار اسپیشلائزیشنس بایولوجی کے بعد میٹرک لیول پہ اینڈ دین ہائر سیکنڈری اسکول لیول یعنی کہ ایف ایس سی لیول پہ بایولوجی کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں دے گو فار ایم بی بی ایس یعنی کہ جن کو اس چیز میں انٹرسٹ ہے ڈاکٹر بننے میں انٹرسٹ ہے میڈیسن اور سرجری کی فیلڈ میں جانے کا انٹرسٹ ہے تو دے گو فار ایم بی بی ایس آفٹر دیر ایف ایس سی اور ایم بی بی ایس جو کہ پانچ سال کا کورس ہوتا ہے پانچ سال کے ایم بی بی ایس کے بعد اسٹوڈنٹس گو فار اسپیشلائزیشن لائک کسی کو ہارٹ سرجن بننا ہے کسی کو آئی اسپیشلسٹ بننا ہے کسی کو ای این ٹی اسپیشلسٹ بننا ہے ڈفرینٹ ہر کسی کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے سو دے کین گو فار دیٹ تو سب سے پہلا جو ڈسپلن یا پہلا جو کیریئر ہے بایو
सेकेंड वन इज़ फिशरीज फिशरीज इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन ठीक है फिशरीज़ क्या है नाम से इसकी जाहिर है फ़िश प्रोडक्शन की जब प्रोफेशनली इसको स्टडी किया जाता है दैट इज़ नोन एज फिशरीज पाकिस्तान में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर फिशरीज़ के प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुलाजमत कर रहे हैं ठीक है दे आर सर्विंग ओवर देयर दिस आर फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडोप्टेड आफ्टर द बैचलर ऑफ मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज फिशरीज क्या है फिशरीज़ है प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन जिस तरह से आप देखते हैं ना कि डेरी फॉर्म्स होते हैं वहाँ पर कैटल्स को रखा जाता है मिल्क प्रोडक्शन करवाई जाती है एक एक हायर लेवल पर और उसके बाद फिर उससे लाइक आप कह लें कि कंट्री की इकोनॉमी को बेनिफिट होता है बिल्कुल इसी तरह से फ़िश फॉर्म्स भी बनाए जाते हैं पाकिस्तान में जगह जगह पर बहुत ज़्यादा फ़िश फॉर्म्स या फ़िश हैचरीज हैं सबसे बड़ी फ़िश हैचरी जो है वो रावल इस्लामाबाद में रावल पंजाब फ़िश हैचरी जो कि रावल डैम पर बनी हुई है ठीक है इसके अलावा भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ के फिशरीज के प्रोफेशनल या एक्सपर्ट्स अपनी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं उनका काम क्या होता है बेसिकली फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करना तो इस प्रोफेशन को अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फिशरीज तो आप कैसे अडोप्ट कर सकते हैं यू कैन अडोप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर द बैचलर और मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरी बैचलर मतलब ग्रेजुएशन जो फोटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन होता है और मास्टर्स मतलब सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप जोलॉजी और फिशरीज़ में बैचलर या मास्टर्स करने के बाद फिशरीज़ के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं स्टूडेंट्स आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ यू आर सपोज टू राइट डाउन द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस ऑन योर नोटबुक्स और बाकी के जो हम डिसिप्लिन हैं ये हम कल वाले लेक्चर लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़